আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড ইভিনিং আশা করি সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ আজকে সবাই ক্লাসে জয়েন দিয়েছেন আমি প্রায় দেখতেছি 41 জনের মতো স্টুডেন্ট আছে এখানে দেখাচ্ছে 42 জন আমি সহ তো এই 40 জনের মতো স্টুডেন্ট যে আছেন আপনাদেরকে দেখে খুব ভালো লাগতেছে যে আপনারা খুব সুন্দরভাবে ক্লাসে জয়েন দিয়েছেন তো প্রথমেই আমি আমার পরিচয় দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ আমার নাম হচ্ছে কাজীউল ইসলাম রিপন আপনারা অনেকেই আমাকে চেনেন অনেকেই চেনেন না বেশিরভাগই আমাকে চেনেন না এখানে যারা আছেন তাদের 90 টু 95% স্টুডেন্টই আমাকে চেনেন না তো যাই হোক আমি আমার পরিচয় দেই আপনারা আমার প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে আমার কোর্সে জয়েন করেছেন আমার প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে কাজিউল ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট মানে আমার নামেই কাজিউল ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট আর আমার নাম হচ্ছে কাজিউল ইসলাম রিপন তো আপনি আমার প্রতিষ্ঠান যতটা না তত আমার নাম দিয়ে যদি আপনি সার্চ দেন অথবা একটু নাম দিয়ে খোঁজাখুঁজি করেন তাহলে সব থেকে বেশি ডিটেইলস পাবেন আপনি শুধুমাত্র বাংলাদেশ না পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে এটা যে ব্রাউজার আছে আমাদের মোবাইল ফোনেও তো ব্রাউজার আছে যেখান থেকে আমরা গুগলে যাই অথবা কোনো কিছু ব্রাউজ করি ইউটিউব ফেসবুক না এগুলো তো আলাদা অ্যাপ ব্রাউজার থাকে আলাদা তো ওই ব্রাউজারে গিয়ে যদি শুধু কাজুল লেখেন আমার নামটা নিয়ে জাস্ট স্পেস দেন তার মধ্যেই দেখবেন এরকম আপনার সাজেশনে অটোমেটিক্যালি দেখাবে আমার নামটা এরকম অটোমেটিক্যালি দেখাবে কাজুল ইসলাম রিপন ঠিক আছে আপনি জাস্ট এইটাতে ক্লিক করলে অথবা আপনি আমার নামটা আর একটু দেখলে এটা অবশ্যই আপনার নেটটা ফাস্ট হইতে হবে নেট যদি স্লো হয় তাহলে আসবে না আমার নামটা অবশ্যই দেখাবে আপনি জাস্ট নামে টাচ করলে অথবা এন্টার প্রেস করলে দেখবেন এখানে সার্চ হয়ে আমার সব ইনফরমেশন চলে আসবে আমার নামটা এভাবে সার্চ দিলে আপনি এই ইনফরমেশন গুলো পাবেন প্রথমে যেটা পাবেন এটা হচ্ছে আমার বিজনেস লোকেশন মানে আপনার হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানটা যে জায়গায় ঠিক আপনি যদি এখানে ডিরেকশনে ক্লিক করেন একদম আমার বাসায় যেখানে ঠিক ওখানেই পৌঁছায় যাবেন এই যে তিন মাথা মোড় সব ডিটেলস আমার এখানে দেওয়া আছে প্রথমটা হচ্ছে আমার লোকেশন আমার এখানে ফুল ডিটেলস দেওয়া আছে আমার ফোন নাম্বার থেকে শুরু করে সবকিছুই প্রথমটা হচ্ছে আমার লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট আপনি ওই যে নিচের দিকে গেলে সার্চ দিলেই পাবেন এটা হচ্ছে আমার লিঙ্কড ইন আইডি হ্যাঁ লিঙ্কড ইন হপ্তা বা অনেকেই জানেন অনেকেই জানেন না এই কাজুল ইসলাম বিপন নামেই আছে আমার হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফেসবুকের মতোই একটা অ্যাপ যাই হোক তার নিচে হচ্ছে আমার ফেসবুক ফেসবুকটাও আমার সেম নামে আছে দেখেন এই যে কাজুল ইসলাম রিপন নামে আছে আমার সেম নামে কাজুল ইসলাম রিপন নামে আছে আবার নিচের দিকে যদি আপনি ক্লিক করেন এই যে দেখেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেলটাও আমার সেম নামে কাজুল ইসলাম রিপন এই ডিটেলসগুলো আপনি যদি একটু দেখা দেখি করেন আমার এই আপনার হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক এগুলো যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমার সম্পর্কে আপনার মোটামুটি আইডিয়া হয়ে যাবে এবং আরও যদি ডিটেলস দরকার হয় তাহলে আমার ফেসবুকটা একটু ইয়ে ঘাটলেই দেখতে পারবেন আর আমার যাত্রা শুরু হয় ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে আমি দুই হাজার দশ সাথে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি দুই হাজার দশ টু থাউজেন্ড টেন হ্যাঁ দুই হাজার দশ সালে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করি আর দুই হাজার বারো সাল থেকে আমি ট্রেনিং মানে দেওয়া শুরু করি আর কি মানে ছাত্রছাত্রী পড়ানো শুরু করি টু থাউজেন্ড টুয়েলভ দুই হাজার বারো সাল থেকে আর ফ্রিল্যান্সিং যে করে মানুষ সেই ফ্রিল্যান্সিংটা শুরু করি দুই হাজার দশ সালে এখন আমার তেরো বছর চলতেছে ফ্রিল্যান্সিং প্রফেশনে এই দুই হাজার বারো সাল থেকে আজকে দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত আমি বিভিন্ন মানে প্রাইভেট অর্গানাইজেশন এবং গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনে জব করেছি তার মধ্যে ছয় বছরেরও বেশি সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে আমি জব করেছি আইসিটি মিনিস্ট্রি তাকে নামে যাকে আপনি চেনেন আমার ফেসবুকে এই ডিটেলসগুলো দেওয়া আছে আর আইসিটি মিনিস্ট্রির বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমি ট্রেনিং করেছি যেমন আপনার হচ্ছে এল আইসিটি ট্রেনিং এল ইডিপি ট্রেনিং শিপর শিপর মানে মেয়েদের উপরে আপনার হচ্ছে যে ট্রেনিং করা এগুলো মানে অনেকগুলোর সাথে জড়িত ছিলাম তার মধ্যে দুই সালে আমি জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে আপনার হচ্ছে সার্টিফাই হই ট্রেনিং দেওয়ার উপরে আমি যে ছাত্রছাত্রী পড়াইতে পারবো এটা জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি আপনার হচ্ছে আমাকে সার্টিফাই করে এগুলো তখন আমি আইসিটি মিনিস্ট্রিতে চাকরি করতাম তো ওই সুবাদে আর কি আমাকে আমার এই সুযোগটা হয়েছে এবং দুই হাজার একুশ সালে কবিরের সময় আমি অনলাইন ট্রেনিং এর উপরে বাংলাদেশে বেস্ট ট্রেনার অ্যাওয়ার্ড পাই হ্যাঁ আমার ওই ইউটিউব চ্যানেলে এগুলো সব ডিটেলস দেওয়া আছে আর তার পাশাপাশি আমার যে প্রতিষ্ঠান কাজুল ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট এই আমার ফেসবুকে যদি আপনি এই নামে যদি সার্চ দেন এই যে কাজুল ফ্রিল্যান্সিং ইনস্টিটিউট এই নামেই আপনি পাবেন আমার প্রতিষ্ঠানটা এটা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানের পেজ আমার ফেসবুক আলাদা প্রতিষ্ঠানের পেজ আলাদা এটা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানের পেজ যেটা দেখে আপনারা আমার কোর্সে মানে এনরোল করেছেন তো এই হচ্ছে আমার পরিচয় এই সম্পর্কে যদি আপনাদের কারো কোনো জানার থাকে অথবা আমার
পর পর আপনাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য সময় দিব আপনারা অবশ্যই প্রশ্ন করবেন এবং আজকে যেহেতু ওরিয়েন্টেশন ক্লাস আমি আপনাদের সবকিছু সম্পর্কে আগে আইডিয়া দিব হ্যাঁ আইডিয়া দেওয়ার পরে আমরা নেক্সট দিন থেকে মানে টপিক পড়া শুরু করব কারণ ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা কি এই জিনিসগুলো আগে আমাদেরকে জানতে হবে জানার পরে তারপর আমরা হচ্ছে মানে মেইন কোর্সে যাব আর কি শেখা তো যাদের প্রশ্ন মনের মধ্যে থাকবে অবশ্যই আমাকে আপনারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন আচ্ছা যাই হোক তো এই ছিল হচ্ছে আমার পরিচয় হ্যাঁ তাছাড়াও আমার এই যে এগুলো সম্পর্কে যদি আপনি একটু ভালো করে রিসার্চ করেন তাহলে আরো বুঝতে পারবেন ওকে আর আপনারা ভর্তি হয়েছেন আমার চৌত্রিশতম ব্যাচে থার্টি ফোর আপনারা যে ব্যাচে ভর্তি হয়েছেন এটা হচ্ছে চৌত্রিশতম ব্যাচ এটা হচ্ছে আমার শুধুমাত্র পেইড কোর্স আমি যে শুধুমাত্র এক থেকে চৌত্রিশতম ব্যাচ করাচ্ছি তা না এটা হচ্ছে আমার পেইড কোর্স মানে আপনার হচ্ছে টাকা দিয়ে কোর্স করাচ্ছি এটা চৌত্রিশতম ব্যাচ মানে চৌত্রিশতম পর্যন্ত এসেছেন তো অলরেডি আমার ভর্তি প্রায় শেষের পথে আমি দশ থেকে পনেরো দিন আগে থেকে ভর্তি নেই আপনারা এখানে যারা ভর্তি হয়েছেন তারা একটু কথা বলবেন যে স্যার আমরা ভর্তি হয়েছি আচ্ছা মানে যারা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং কনফার্মেশন দিয়েছেন তাদেরকে দুইটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড করেছি আমি গ্রুপগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি জি স্যার অ্যাড আসছি আমি আচ্ছা আমি প্রথমত দেখাচ্ছি এই যে দেখেন আপনার হচ্ছে কাজুল জিডি 34 টিউটোরিয়াল এখানে আপনারা হচ্ছে 27 জনের মতো আছেন 27 থেকে 28 জনের মতো আছেন আমি আপনাদের অলরেডি আপনার হচ্ছে রোল সেট করেছি রোলগুলো আপনাদেরকে দেয়নি রোলগুলো পরে দেব কারণ রোলগুলো দেওয়ার জন্য আপনাদের সবার এনআইডি কার্ড আমার লাগবে অথবা জন্ম নিবন্ধন সবার কাছ থেকে এখনো পাইনি আমি পাওয়ার পরে তারপর আপনাকে আমি অ্যাড করব এই যে আপনার হচ্ছে আমাদের এখানে যেমন ধরেন চৌত্রিশ জিডি কে টোয়েন্টি সেভেন মানে সাতাশতম পর্যন্ত এসেছে ঠিক আছে মানে সাতাশ জন ভর্তি হয়েছে অলরেডি আরো উপরে আছে দু একজন আর কি আপনার রোল সেট করাটা নাই তো এই একটা গ্রুপ হচ্ছে এটা টিউটোরিয়াল গ্রুপ যেমন এখানে দেওয়া আছে কাজুল জিডি থার্টি ফোর টিউটোরিয়াল এই গ্রুপে কিন্তু কেউ মেসেজ দিতে পারবে না এই গ্রুপে শুধু আমার আপনার ভিডিওগুলো যাবে আমি ভিডিও দেব নোটিস দেব বিভিন্ন ধরনের ফাইল লাগবে সেগুলো দেব বাট আপনাদের মেসেজ দেওয়ার জন্য আমি একটা গ্রুপ দিয়েছি ওইটাতে আপনারা অবশ্যই মেসেজ দিতে পারতেছেন কোনটা সেটা আমি দেখাচ্ছি এই যে থার্টি ফোর যে গ্রুপটা এই যে দেখেন এখানে অনেকেই জয়েন আছে যারা সাতাশ জন ভর্তি হয়েছে এখানে দেখেন তারা মেসেজ দিতে পারতেছে এই যে এটা কাজিউল জিডি থার্টি ফোর এখানে কিন্তু টিউটোরিয়াল কোনো নাম নাই এখানে শুধুমাত্র তারা আছে যারা মানে ভর্তি হয়ে মানে পেমেন্ট করে ভর্তি হয়েছে যাই হোক এদের মেসেজ তো আমি আর আপনাদের যে আগের যে গ্রুপটা আছে মানে আপনাদের আগের যে ব্যাচ তেত্রিশতম ব্যাচ ওদের টিউটোরিয়াল গ্রুপটা একটু দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে টিউটোরিয়াল গ্রুপে কি কাজ হয় এটা দেখেন দেখেন আপনাদের আগের ব্যাচের মানে গ্রুপ আর কি কাজুল জিডি থার্টি থ্রি টিউটোরিয়াল এখানে দেখেন এই যে ভিডিওগুলো রেকর্ড করে আমি দিয়ে দিয়েছি এই দেখেন এখানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা গতকালের ভিডিও সম্ভবত না হ্যাঁ গতকালের ভিডিও ক্লাস লিং দিয়েছি এই গ্রুপে এই যে তার আগের দিনের ভিডিও সোমবারের ভিডিও তারপর এই যে এখান এদিকের আপনার হচ্ছে ভিডিওগুলো আছে তারপরে যে যদি ঈদের ছুটি দিয়েছিলাম সেটা দিয়েছি আর উপরে দেখেন এই যে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নোটিস এবং মেসেজ এই গ্রুপে দিয়েছি আর যে আপু মাইক্রোফোনটা মিউট করেন সানজিদা আপু মাইক্রোফোন মিউট করেন হ্যাঁ আচ্ছা আর আমি তেত্রিশতম যে গ্রুপটা আছে শুধু নর্মাল যেটা আর কি কনভারসেশন করে ওই গ্রুপে তারা কি করে এইটুকু শুধু দেখাই এই দেখেন তেত্রিশ গ্রুপে এরা কি করে এই যে একটা লোগো করতে দিচ্ছে অথবা কাজ করতে দিচ্ছে এগুলো এরা এখানে দিয়েছে এই দেখেন অনেকেই আপনার এখন লোগোর পর্যায়ে যায় নাই বাট তারা করে অলরেডি দিয়েছে এখানে বুক কভার গুলো করেছে এই যে দেখেন ডিজাইন গুলো দিয়েছে কার কি ভুল হয়েছে এই ভুল গুলো আপনার হচ্ছে দেখা হয় এই যে এটা সেটা গ্রুপ মানে আপনাদের আগের ব্যাচের যেটা তো এটা ঈদের আগে শুরু হয়েছে মাত্র কয়েকটা ক্লাস হয়েছে আর কি তো এই যে দেখেন এরা কনভারসেশন করে যে কাজগুলো দিছে এই হোমওয়ার্ক গুলো করে দেয় তো যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন এইটুকু
কারো কোনো প্রশ্ন আছে জি না স্যার না স্যার জি স্যার আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম জি ভাইয়া বলেন এই কোর্সটা শেষ হতে সময় লাগে কতদিন সব ডিটেইলস বলবো শেষের দিকে বলবো একটু অপেক্ষা করবেন ধৈর্য ধরে আচ্ছা ওকে তাহলে এখন আমরা আলোচনা করি ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা আসলে কি মোহাম্মদুল্লাহ ভাইয়া সবাই মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে রাখবেন যখন কথা বলার দরকার হবে তখন মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে কথা বলবেন আচ্ছা প্রথমে আলোচনা হ্যাঁ আপু বলেন মানে ক্লাস 5 পর্যন্ত পড়ছে আমার এক বোন উনি কি ফ্রিল্যান্সিং শিখতে পারবে বা কাজ করতে পারবে জি কাজ করতে পারবে ফ্রিল্যান্সিং করতে গেলে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা কোনো কিছু লাগে না আমি সব আলোচনা করব আচ্ছা জি আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখেন আমরা আলোচনা করি ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা আসলে কি হোয়াট ইজ ফ্রিল্যান্সিং আমরা অনেকেই এটা জানি না ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটাই আসলে কি আচ্ছা কেউ কি বলতে পারবেন যে ফ্রিল্যান্সিং কি যে কোনো একজন একজন একটু উত্তর দেবেন যে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টা আসলে কি মুক্ত পেশা বলতে কি বোঝাচ্ছে মনে করেন যে আমি মুক্ত পেশাটা বুঝিনি মুক্ত পেশাটা কি ইচ্ছা ইচ্ছা হলে কাজ করব আর না ইচ্ছা হলে করব না रिक्शा के निजे टाक दिए ए रिक्शा चला रास्त बस रिक्शा बस लुंगी पड़े टी शार्ट पड़े अपनी बोलें मामा जब ना जब ना আপনার কি ক্ষমতা আছে আমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার না স্যার আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা একটা স্যার মুক্ত আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মামা ভাড়া তো 100 টাকা হয় আমি আপনাকে 1000 টাকা দেব আমি বললাম 1000 কেন আপনি 10000 দিলে যাব না আপনার কি ক্ষমতা আছে কোন বাংলাদেশের আইনে কোন কিছু আইনে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জি না কোনো ক্ষমতা নাই তার মানে আমি যদি রিকশা চালক আমি যদি রিকশা চালক হই তাহলে কি আমি ফ্রিল্যান্সার না क्षमता शिक्षित स्टूडेंट हाउस वाइफ আমরা বেকার আমরা চাকরির পাশাপাশি যে কাজটা করতে পারি রিক্সা চালাইতে পারি না রাজমিস্ত্রির কাজও করতে পারবো না আমরা কি করতে পারবো আমরা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে ঘরে বসে কম্পিউটারের মধ্যে কাজ করে টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ভদ্র একটা প্রফেশন তো কম্পিউটারেও তো কোনো বস নাই আপনি ওখানে অনলাইনে কাজ করবেন আপনার এখানে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নাই আমাকে যেমন বাধা দেওয়ার মতো কেউ নাই আমাকে কেউ বলে না যে ভাই তোকে দশটায় অফিস আসতে হবে দশ বিকেল চারটায় যাইতে হবে এরকম বলার কেউ নাই তার মানে আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে যেটা কাজ করবো সেটাও ফ্রিল্যান্সিং তাই তো আচ্ছা ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পেয়ে গেছি 
যে ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে অনলাইন হোক যেভাবেই হোক কাজ করা বাট যেখানে কোনো বস থাকবে না কেউ থাকবে না কেউ বাধা দেবে না কেউ কোনো কমেন্ট করবে না আচ্ছা এখন আমি যদি আমরা বুঝলাম যে ফ্রিল্যান্সিং জিনিসটা হচ্ছে কম্পিউটারে কাজ করে টাকা ইনকাম করা এখন কম্পিউটারে কোথায় গেলে টাকা ইনকাম করতে পারবেন বলেন তো কম্পিউটারে ধরেন আপনি আসলেন এসে কম্পিউটারে কোথায় ঘুরে বেড়াবেন এখানে গিয়ে কোথায় খুঁজবেন অথবা এখানে ইন্টারনেটেই নাহাই গেলেন ইন্টারনেটে গিয়ে কোথাও কি খোঁজার উপায় আছে যে টাকা ইনকাম করব কিভাবে এটা তো আর মনে করেন যে ভাসমান কোনো জিনিস না राजमिस्त्री से इनकम करते गेसिगे राजमिस्त्री क्या शिखे ना कि शिखे इनकम करते गे কাজ আগে শিখতে হয়েছে তারপর টাকা ইনকাম করতে গেছে নাকি নাকি রিক্সা চালা বাদ দিয়ে মানে শেখা বাদ দিয়ে আপনি ইনকাম করতে যাইতে পারবেন কোন কিছু না শিখে করা সম্ভব না কোন কিছু না না শিখে করা সম্ভব না তার মানে আপনি যদি রাজমিস্ত্রী হন আগে রাজমিস্ত্রির কাজটা আপনাকে শিখতে হবে তারপর আপনি যদি রিক্সা চালক হন রিক্সা চালানো আগে আপনাকে শিখতে হবে বুঝতে পেরেছেন জি স্যার যাই হোক আপনাকে আগে কাজটা শিখতে হবে এখন আপনি যদি কম্পিউটারে গিয়ে আপনি এখান থেকে ওখানে যান তাহলে ইনকাম করতে পারবেন ইনকাম কিন্তু করতে পারবেন না আগে আপনাকে শিখতে হবে ব্যাপারটা তাই না জি জি স্যার আচ্ছা এখন কি শিখবো আমরা তো কম্পিউটারে কাজ শেখার মতো অনেক কিছু আছে যেমন ধরেন আমরা এক নম্বরে ধরতে পারি গ্রাফিক ডিজাইন আমরা গ্রাফিক ডিজাইন শিখে ইনকাম করতে পারি কম্পিউটার থেকে দুই শিখতে পারি কি ডিজিটাল মার্কেটিং তিন শিখতে পারে কি আপনার হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন চার নাম্বার অনেকেই ডাটা এন্ট্রি নামে আপনার হচ্ছে একটা জিনিস ধরে হ্যাঁ ওটা ধরেন আলাদা একটা জিনিস আমরা ধরলাম আবার অনেকেই বলে মনে করেন যে সিপিএ মার্কেটিং ইদানিং তো মনে করেন যে অনেকেই মুখেই এটার মনে করেন যে আপনার হচ্ছে চলে এটা সিপিএ মার্কেটিং যাই হোক গ্রাফিক ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়েব ডিজাইন ডাটা এন্ট্রি সিপিএ মার্কেটিং এগুলো দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করা যায় এগুলো শিখে মনে করেন যে এটা হচ্ছে রিক্সা চালক এইটা হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ান এইটা হচ্ছে রাজমিস্ত্রি এইটা হচ্ছে কাট মিস্ত্রি আর এইটা হচ্ছে আপনার ধরেন এটা কি ধরলাম আমরা ধরেন আপনার হচ্ছে মোবাইলের মেকানিক এই পাঁচটা কাজ আপনি কি একসাথে মোবাইলের মেকানিক একসাথে স্কুলের টিচার একসাথে রিক্সা চালক হইতে পারবেন राजमिस्त्री আমাদের কথা হচ্ছে কোনটার চাহিদা বেশি কেউ বলে গ্রাফিক্স এর চাহিদা বেশি কেউ বলে ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা বলি কেউ বলে ওয়েব ডিজাইন এর চাহিদা বলি বেশি কেউ বলে ডাটা এন্ট্রির চাহিদা বেশি কেউ বলে সিপিআর এর চাহিদা বেশি আমি আজকে আপনাদেরকে কোনো মন গড়া কথা বলবো না আমার মন গড়া কোনো কথা বলবো না আমি যেগুলো বলবো প্রথমে আপনার হচ্ছে লজিক্যাল কথা বলবো তারপর ওগুলোর প্রমাণ দিব প্রত্যেকটারই প্রমাণ আপনি আমার কাছে পাবেন যাই হোক আপনার মধ্যে যদি এরকম কারো ধারণা থেকে থাকে যে না স্যার এইটার চাহিদা সব থেকে বেশি সে বলতে পারেন আমাকে যে স্যার আমি শুনেছি অথবা আমি জানি যে এই কাজটার চাহিদা সব থেকে বেশি কেউ যদি আমি শুনছিলাম স্যার ডিজিটাল মার্কেটিংটা আর কি চাহিদা বেশি একজনের কাছ থেকে শুনছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে এরকম আরো দুই একজন শুনে থাকলে আমাকে বলতে পারে সাহিত্যিক কথাবার্তা এগুলো দিয়ে তো আসলে দুনিয়া চলবে না অথবা আপনার হচ্ছে আমরা আমাদের অবজেক্টিভটা আমরা খুঁজে বের করতে পারবো না যাই হোক ধরেন কেউ শুনে আচ্ছা ঠিক আছে সবারই কথা বলার সুযোগ আছে 
ধরেন আমরা বুঝলাম কি ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা সবথেকে বেশি ধরে নিলাম আমি এটাতে টান দিলাম যে এটার চাহিদা সবথেকে বেশি ধরেন 100% আচ্ছা তাহলে যদি ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা সবথেকে বেশি হয় তাহলে আপনারা আমাকে কয়টা প্রশ্নের উত্তর আমাকে দেবেন অথবা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনি খুঁজে বের করবেন অবশ্যই খুঁজে বের করবেন এগুলোর কাজ তো পরে ওয়েব ডিজাইন ডেটা এন্ট্রি এগুলো তো পরে ডেটা এন্ট্রি মানে আমরা আগে বুঝি যে কোনটার কাজ কি গ্রাফিক্সের কাজ হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ হচ্ছে যেমন লোগো বানানো বুক কভার বানানো টি শার্ট বানানো বিস্কিটের প্যাকেট কসমেটিক্সের প্যাকেট আপনার রাস্তায় চলতে গেলে বিলবোর্ড পোস্টার ব্যানার পরীক্ষা দিয়ে বের হইলে হাতের মধ্যে অনেকেই অনেক লিফলেট ধরায় দেয় তারপর হচ্ছে আপনার এই যে যে ধরনের ডিজাইন গুলো আপনার হচ্ছে এটাকে কি বলে আপনি ওই যে ক্রোকারি যে জিনিসগুলো আছে মানে প্লেট গ্লাসের মধ্যে যে ডিজাইন গুলো থাকে এগুলো প্লাস্টিকের মধ্যে যে গ্রাফিক্যাল কাজগুলো থাকে অনেক ফুল আঁকানো থাকে অনেক কিছু থাকে প্রত্যেকটা কার্টুন কার্টুন বলতে যেমন ধরেন আপনার হচ্ছে একটা বিস্কিটের কার্টুন অথবা আপনার হচ্ছে কোনো খেলনার কার্টুন এই যে ওর উপরে যে ডিজাইনগুলো এই সবগুলো হচ্ছে গ্রাফিক্সের কাজ আপনার চারপাশে আপনার যত প্রোডাক্ট আছে আপনি যা মানে একটা চিনির যে মানে আপনার হচ্ছে ওইটাকে কি বলে সুজির প্যাকেট চিনির প্যাকেট কসমেটিক্সের প্যাকেট চিনি গুড়া চালের প্যাকেট এই প্যাকেট গুলো গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ আচ্ছা আমরা বুঝলাম গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ কি ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ কি ধরেন আপনার একটা মুদির দোকান আছে অথবা আপনার একটা কসমেটিক্স এর দোকান আছে এই দোকানে একটা ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইট বলতে যেমন ধরেন একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে আমরা যদি আপনার একটা মনে করেন যে যেমন ধরেন স্বপ্ন স্বপ্ন ঠিক একটা আপনার হচ্ছে একটা সুপার শপ তাই না এটা একটা মুদির দোকানের মতো গ্রোসারি শপিং ভদ্র ভাষায় যেটাকে আমরা মনে করেন যে বলি মুদির দোকানে যে ধরনের জিনিসগুলো পাওয়া যায় এই স্বপ্ন তো ঠিক এরকম পাওয়া যায় তাই না এই যে দেখেন এই যে এই যে কাজটা করেছে এই যে এখানে আপনার হচ্ছে এই কাজটা এটা গ্রাফিক্স এর কাজ এটা গ্রাফিক্স এর কাজ এই যে লোকোটা গ্রাফিক্স এর কাজ এই লোকোটা গ্রাফিক্স এর কাজ তারপর এই যে এই লেখাগুলো লেখেছে এটা গ্রাফিক্স এর কাজ এই ছবিগুলো তুলে যে এরকম করছে এটা গ্রাফিক্স এর কাজ এটা সব গ্রাফিক্স এর কাজ ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ হচ্ছে এই যে ধরেন ওয়েবসাইটটা যে বানানো আছে এই ওয়েবসাইটটা সার্চ দিলে ধরেন গুগলে গিয়ে যদি সার্চ দেই না এসো পি এনো স্বপ্ন দিয়ে যদি আপনার হচ্ছে সার্চ দেই না দেখেন এই স্বপ্নটা প্রথমে না আসে ধরেন শেষের দিকে আসে একদম এই নিচের দিকে আসে এই নিচের দিকে আসে ঠিক আছে এই নিচের দিক থেকে এইটাকে টেনে উপরে প্রথমের দিকে তুলানো হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ অ্যাকচুয়াল ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ হচ্ছে এইটা আমাদের বর্তমানে যে প্রচলিত সিপিএ মার্কেটিং নামে একটা কাজ আছে এটা হচ্ছে একটা ইলিগাল কাজ আমি যেটা মনে করি কারণ সিপিএ মার্কেটিং যারা করে তারাও আমার কাছে কোর্স করে যাই হোক এটা সম্পর্কে আমি আলোচনা না করি তার মানে গ্রাফিক্স এর কাজ কি এটা বুঝলাম ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ কি সেটা বললাম অ্যাকচুয়াল ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ হচ্ছে এটা এসিও করা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটাকে বলা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ এটার কাজ হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট কে আপনার র্যাঙ্ক করানো উপরে তোলানো নিচের থেকে উপরে তোলানো যেমন ধরেন আমি এখানে যদি আপনার হচ্ছে সার্চ দেই ধরেন একটা নাম দিলাম হচ্ছে ন্যাচারাল দিয়ে সার্চ দিলাম এই যে ন্যাচারাল দিয়ে সার দেওয়ার সাথে এই যে দেখেন একটা চাইলো কি মরিয়া ময়েস্টার একটা ন্যাচারাল এরিয়া আসলো ডিকশনারি আসলো এই যে এই ডিকশনারিটা সবার শেষে যে দেখেন এই ডিকশনারিটা ওই উইকিডারিটা সবার শেষে এই শেষের থেকে প্রথমে তোলাটাকে বলা হয় ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ আর ওয়েব ডিজাইনের কাজ হচ্ছে এই যে স্বপ্ন নামে যে ওয়েবসাইটটা আমরা দেখলাম ওই ওয়েবসাইটটা বানানো হচ্ছে ওয়েবসাইটের কাজ ওয়েব ডিজাইনের কাজ আর ডাটা এন্ট্রির কাজ হচ্ছে টাইপ করা কপি করা পেস্ট করা সিপিএ মার্কেটিং এর কাজ আমি আলোচনা না করি এটাও ডিজিটাল মার্কেটিং এর পর্যায়ে পড়ে আচ্ছা এখন আপনি বলেন তো আমাদের চারপাশে কোনটার ব্যবহার আমি সব থেকে বেশি আমরা বুঝতে পারলাম বাংলাদেশের মধ্যে আমরা যদি দেখি মানে সার্চ দেই অবশ্যই যদি মানে গ্রাফিক ডিজাইনের প্রতিষ্ঠান যদি আমরা পাই একশোটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রতিষ্ঠান আমরা পাবো সত্তর ষাট থেকে সত্তরটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রুফ আপনি মানে খুঁজলেই পাওয়া যাবেন প্রুফটা এটা গ্রাফিক্স এর প্রতিষ্ঠান যদি থাকে আপনার হচ্ছে 
একশোটা সেখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রতিষ্ঠান থাকবে সত্তরটা আচ্ছা ধরেন একটা প্রতিষ্ঠান আছে একটা প্রতিষ্ঠান গ্রাফিক্স এর কোর্স করায় ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্স করায় তো তার প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে ধরেন কে আইটি কে আইটি যে যদি গ্রাফিক্স এর ব্যাচ চলে মনে করেন যে আপনার হচ্ছে একশোটা সেখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ব্যাচ চলবে হচ্ছে আপনার সত্তরটা কম চলবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা যদি আমরা ইউটিউব দেখি ইউটিউবে যদি গ্রাফিক্স এর আমরা হচ্ছে টিউটোরিয়াল দেখি যদি একশোটা একশো জন যদি মানে আপনার হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার টিউটোরিয়াল ছাড়ে সেখানে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং আমরা সত্তরটা পাই তাহলে আমাদের চারপাশে ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাহিদা এত বেশি থাকলেও তাহলে এগুলো কম কেন এটার উত্তর আমাকে দেন डिजिटल मार्केटिंग चाहिदा बेसि प्रश्न कर ले तो उत्तर बेर कि बुझाते पे अपने के चाहिदा सब बेसि इनकाम रास्त तो मध्य सब बद दिए जेहेतु प्रमाण पे गलम ग्राफिक डिजाइन ग्राफिक डिजाइन भाज যেমন আমি আপনাদেরকে ব্র্যাকেটে কয়েকটা বলে দিই যেমন আছে লোগো আছে টি শার্টের কাজ আছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার ব্যানারের কাজ আছে তারপর হচ্ছে ইমেজ এডিটিং আছে সব কাজ একসাথে শিখে কিন্তু আপনি যাইতে পারবেন না হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে যেমন হচ্ছে বুক কভার আছে বিলবোর্ডের কাজটা মনে হয় অনেক দক্ষ হওয়ার পর পাওয়া যায় না স্যার বুক কভার আছে এলেন ধরেন আরো বহুত আছে তো এখন আল্লাহ তো পৃথিবীতে সবাইকে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েছে তাই না বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েছে কিনা আল্লাহ সবাইকে বলেন আচ্ছা ধরেন পৃথিবীতে যদি কেউ বলে যে না আল্লাহ তো আমার বুদ্ধি খুব কম দিছে আমার বুদ্ধি নাই সেই লোকটার বুদ্ধি নাই ধরেন যে লোকটা কোন খরচ করতে গিয়ে অথবা মার্কেটে গিয়ে টাকা মনে করেন যে ওই এমনিতেই মানুষকে দিয়ে আসে ভুলে ধরেন দোকানের দাম হচ্ছে জিনিসের দাম হচ্ছে পাঁচশো টাকা ভুল করেছে ছয়শো টাকা দিয়ে আসে যে টাকার হিসাব বুঝে না সেই বোকা আমার কাছে মনে হয় এবং যে পাগল ভিক্ষা করতে আসে সেই পাগলকে আমি মনে করেন যে আপনার হচ্ছে পাগল হিসেবে গণ্য করি না যে পাগল টাকা চায় কারণ পাগল হবে এমন জিনিস যে কোনো কিছুই চিনবে না না টাকা চিনবে না কোনো কিছু চিনবে সর্বোচ্চ চিনলে খাবার চিনতে পারে এখন যে পাগল টাকা চিনবে সে আবার কেমন পাগল ব্যাপারটা তাই না मार्केट प्लेस मार्केट प्लेस अच्छा, 
কাজ করে আমরা ডেলিভারি দেব কাজটা আমরা ডেলিভারি না দিলে কিন্তু আমাদেরকে আপনার হচ্ছে টাকা দেবে না আচ্ছা আমি নিচে নিচে থেকে আসি ডেলিভারি দেব তারপর আমরা টাকাটা উইথড্র উইথড্র দিতে পারবো মাইক্রোফোন একটু মিউট করেন কাজ যেন অন আছে মাইক্রোফোন এই যে টিম এম টিম এম ভাই এমডি টিম এম ভাই আপনি মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে রাখবেন হ্যাঁ আমাদেরকে এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা কাজ আগে শিখতে হবে শিখে মার্কেট প্লেসে যাইতে হবে মার্কেট প্লেসে গিয়ে কাজ করতে হবে কাজটা করে বায়ারকে ডেলিভারি দিতে হবে ডেলিভারি দেওয়ার পর টাকাটা আমরা হাতে পাব এই প্রসেসের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং হয় ওকে ব্যাপারটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন ধরেন এই কাজটা কোথায় শিখবেন আপনি এই কাজটা শেখাচ্ছি আমি এই কাজটা শেখাচ্ছে আপনার হচ্ছে কাজুল স্যার কাজুল স্যার আপনাকে শেখাবে আচ্ছা কাজুল স্যার আপনাকে কাজ শেখাইলো যাই হোক কাজ শেখানোর পর কোথায় কাজ করবেন তো মার্কেট প্লেস আছে এগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের মার্কেট প্লেস আছে যেমন ফাইবার ডট কম হ্যাঁ তার মধ্যে আছে ফ্রিল্যান্সার ডট কম এটা একটা মার্কেট প্লেস তারপর হচ্ছে যেমন ধরেন ফ্রিল্যান্সার ডট गुरु डट कम आने আগে আমাদেরকে গ্রাফিক্স এর কাজ শিখতে হবে তারপর এই রকম যে মার্কেট প্লেস গুলো দেখাইলাম এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা মার্কেট প্লেস এ গিয়ে অ্যাকাউন্ট করে কাজ করতে হবে কাজটা করে বায়ারকে দিব টাকাটা আমি হাতে পাবো প্রসেস হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এর এইটা ফুল প্রসেস আচ্ছা কাজটা শেখাবে গ্রাফিক্স এর কাজ শেখাবে কে কাজুল স্যার মার্কেট প্লেস এর কাজ শেখাবে কে কাজুল স্যার টাকা কিভাবে উইথড্র দিবে সেটা দেখাবে কে কাজুল স্যার সব আমি করব তাহলে আপনার কাজ কি আপনার কাজ হচ্ছে আমি যে কাজগুলা করাবো এবং দেখাবো প্রত্যেকটা ক্লাসে যে দিনের কাজ যেটা দেখাবো পরের দিনের মধ্যে আপনি করে রেডি করে রেখে দিবেন এটা হচ্ছে আপনাদের কাজ এখন প্রথম অবস্থায় আপনাদের মনে হতে পারে এটা তো অনেক কঠিন এটা তো বহুত কঠিন ভাই এর থেকে বেশি কঠিন হচ্ছে একটা চাকরি খুঁজে বের করা এর থেকে বেশি কঠিন হচ্ছে দুই টাকা এমনি কামানো আপনি কি পারবেন রাজমিস্ত্রির কাজ করতে আপনি পারবেন এই গরমের মধ্যে রিক্সা চালাইতে অ্যাটলিস্ট ঘরে বসে ফ্যানের নিচে বসে কম্পিউটারে কাজ করতে তো পারবেন এর থেকে তো সুবিধা আরাম কোনো কিছু নাই আপনার মন মন চাইলো না বসে কাজ করতে বিছানার মধ্যে শুয়ে ঠ্যাং এর উপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে ল্যাপটপটা নিয়ে তো কাজ করতে পারবেন ওখানে পারবেন না এগুলো প্রশ্ন পরে প্রশ্ন করার জন্য সময় দিব আপু হাবিবা হ্যাঁ আপনি একটু আগে আমার কথাগুলো শোনেন যে টপিকে আলোচনা করব ওইটার আগে উত্তর দিবেন হ্যাঁ হ্যাঁ মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখেন এখন এর থেকে ফ্রিল্যান্সিং টা কি সহজ না আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আরে স্যার অনেকেই তো কোর্স করায় কি হয় কিছুই হয় না ঘোরার ঘাস কাটে এরা হ্যাঁ বলেন তো আছে না অনেকেই বলেন কি ঘোরার ঘাস কাটবে অনেকেই বলে ধরেন কি করা যায় না করা যায় এটার আমি শুধু একটা উদাহরণ দিই হ্যাঁ আমার ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা দেখেছেন অথবা যদি না দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলটার নাম হচ্ছে কাজুল ইসলাম রিপন আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো দেখেন এই যে এগুলো এই এগুলো বাদ দিয়ে যেমন এই যে এরকম ভিডিওগুলো বাদ দিয়ে সবগুলো ভিডিও দেখছি স্যার আমি যাই হোক এইখানে যেমন দেওয়া আছে টাঙ্গাইলের ছাত্রের একবারেই প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ইনকাম যশোরের ক্লাস নাইনের ছেলে প্রথম অর্ডারে এগারো হাজার টাকা ইনকাম এই যে এই লেখাগুলো যে দেখে দিয়েছি এগুলো এমনি এমনি লিখে দিয়ে এগুলা কিন্তু হাওয়ায় ভেসে আসা কোনো লেখা না এবং এখানে লেখা আছে প্রমাণ দেখুন যাচাই করুন এই যে যে ভিডিওগুলো আপনার এইভাবে লেখা আছে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আলাদা আলাদা মার্কেট প্লেসের আলাদা আলাদা ইনকামের ভিডিও এগুলো এমনি যাতা কোনো ভিডিও না এগুলো পুরো লাইভ ভিডিও এখানে এডিট করার মতো কোনো কিছু নাই আমার এখানে এইরকম স্টুডেন্টের এক হাজার প্লাস ইনকামের ভিডিও দেওয়া আছে এক হাজার প্লাস ছাত্র ছাত্রী আচ্ছা যাই হোক আমি যে ছাত্র ছাত্রীগুলোর ভিডিও দিয়েছি এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্টের মানে এই মেয়েটা যে কোর্স করেছে তার আলাদা অ্যাকাউন্ট আছে এই ছেলেটা যে কোর্স করেছে এর আলাদা অ্যাকাউন্ট আছে এই ছেলেটা যে কোর্স করেছে এই মেয়েটা যে কোর্স করেছে তার আলাদা অ্যাকাউন্ট আছে এখন ফ্রিল্যান্সিং এর অ্যাকচুয়াল জিনিস হচ্ছে প্রফেশনাল জিনিস হচ্ছে আমি 
আমি যেভাবে টাকা ইনকাম করি অনলাইন মার্কেট প্লেস থেকে আমি যেভাবে টাকা ইনকাম করি আপনিও ঠিক সেভাবে টাকা ইনকাম করবেন এখানে বিষয়টা এমন নয় যে আমি ধরেন একটা কাজ নিলাম নিয়ে আপনাকে একটা কাজ দিলাম দিয়ে আপনাকে দুইশো টাকা করে দিলাম যে ভাই এই কাজটা করে দেন দুইশো টাকা করে আপনার ইনকাম হয়ে গেল এটা কিন্তু আপনাকে কামলা দেওয়া হলো এটা কিন্তু আসলে ফ্রিল্যান্সিং হলো না অনেক প্রতিষ্ঠান কিন্তু ঠিক এরকমটা করে অ্যাকচুয়াল ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে আপনি নিজেই অ্যাকাউন্টে নিজের অ্যাকাউন্টে কাজ করবেন যে অ্যাকাউন্টের টাকা আপনি ছাড়া পৃথিবীর কেউ উঠাইতে পারবে না এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়াল ফ্রিল্যান্সিং তার মানে প্রত্যেকটা সেলের আলাদা আলাদা আইডি থাকবে আলাদা আলাদা আইডিতে টাকা আসবে মানে আপনার আইডিতে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আসবে আপনি আপনার আইডিতে কাজ করবেন আপনার কাজের জন্য আমার উপর নির্ভর হতে হবে না এটা হচ্ছে আসল ফ্রিল্যান্সিং আমি এই জিনিসটা শেখাই আচ্ছা এই যে ভিডিওগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে আমার স্টুডেন্টের লাইভ ভিডিও লাইভ ইনকামের ভিডিও এই যে যেমন দেখেন রূপুর পীরগঞ্জের সেলের মাসিক ইনকাম সত্তর হাজার টাকা আমি যে একটা কথা লিখে দিয়েছি কিভাবে এখানে তার ফাইবার আইডির প্রমাণ আছে এই যে তার যে ফাইবার আইডির লাইভ ভিডিও আমি এখানে শেয়ার করে দিয়েছি তিনটা ফাইবার আইডি এখন তাই না এই ছেলেটার আইডির যে এগুলা যে অর্ডার গুলো আছে টাকা উইড্রু দেওয়া সব দেখাইছি প্রমাণ সহকারে তো আপনারা আমার কাছে কোর্স করেন অথবা যে প্রতিষ্ঠানেই কোর্স করেন না কেন অবশ্যই এগুলো দেখে আপনি হচ্ছে যাচাই বাছাই করবেন ওগুলো মুখের কথায় কারো বিশ্বাস হবে না প্রমাণ দেখবেন যে না ছাত্রছাত্রী আসলে তা নিজে ইনকাম করেছে কিনা এই প্রমাণ দেখে ভর্তি হলে আপনি ঠকবেন না আমি কি বোঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এরকম একটা স্টুডেন্টকে আপনার হচ্ছে ইনভাইট করেছি আমাদের মাঝের ছেলেটার বাসা হচ্ছে নীলফামারি তো আমার অনেক সময় যখন আমি সুযোগ পাই এক এক সময় এক এক আপনার হচ্ছে স্টুডেন্টকে আপনার হচ্ছে আমি ইয়া করি মানে জয়েন্ট দিয়ে আর কি অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে বলি তো এর আগে একটা মেয়ে ছিল আপনার হচ্ছে নাটোরের এক আপু ছিল হ্যাঁ তো আজকে আমি একজন নীলফামারির একজন ছাত্রকে আপনার হচ্ছে বলেছি জয়েন্ট দেওয়ার জন্য উনি জয়েন্ট দিয়েছে তো ওনার সাথে একটু কথা বলি লতিফুল আপনি আসেন লতিফুল কবির জি স্যার আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি কেমন আছেন अभिज्ञता चिन्ह আমার কাছে আগের অভিজ্ঞতা ছিল বর্তমানে মাসিক ইনকাম কত আমার 
सर्वनिम्न कत डलार इनकाम कम हो मास कत रैंकोमेटिक জানুয়ারি মাসে আমি অটোমেটিক আমি আবার প্রমোট গিক অন করি তার প্রমোট গিক ছিল এটা অন করার পর থেকে আবার আমার আলহামদুলিল্লাহ অর্ডার আসা শুরু করছে আচ্ছা যে জিনিসটা হয়েছিল আপনার সাথে জানুয়ারি মাসের পর থেকে স্যার এখন পর্যন্ত জুলাই মাস চলতেছে সাত মাসে আমার কোন সময় আমার মনে হয় না তিনটা চারটা নিচের অর্ডার নাম ছিল আচ্ছা যাই হোক আপনার যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি যখন কোর্স করেন তখন ছিল ফাইবার এক রকম ধরেন সময় সময় তো অনেক কিছু পরিবর্তন হয় আপনি যে কাজটা করেছেন ফাইবারের যখন রুলস রেগুলেশন গুলো পরিবর্তন হয়েছে তখন কিন্তু আপনি সেই অনুযায়ী আপনার হচ্ছে ফাইবারটাকে কিন্তু সাজার নাই ওই জায়গাটা আপনার ঘাটতি আছে নালে কিন্তু ওই দুই মাসও কিন্তু আপনার অপেক্ষা করা লাগতো না হয়তো বা আচ্ছা যাই হোক তারপরও মনে করেন যে ফ্রিল্যান্সিং করতে গেলে যে আপনার হচ্ছে প্রত্যেক সময় যে আপনি সব সময় ভালো দিন যাবে এমনটা কিন্তু না মানুষের দিন সব সময় ভালো যায় না कथारत्यता আমি শুধু স্যার আমার আর্নিং পেজটা দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখেন আমার পার্সোনাল এর জন্য ঠিক আছে আপনি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে একটু দেখেন আপনারা একটু সবাই অপেক্ষা করেন ওনার আর্নিংটা দেখি যে উনার সাথে এতক্ষণ কথা বললাম আসলে কতটুকু সত্য উনি সত্য বললো নাকি মিথ্যা বললো স্যার এটা কত কল আর কি কত মান আগে কাহিনী ওটা ওনার কাছে শুনবেন এটা একটু দেখি আগে এটাকে প্রমাণ করি যে কথাগুলো সত্যতা কতটুকু আমার কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি জি ভাই प्रश्न करें कतटुक सत्य ना कि एडिट कर फायबारे এটা কি আপনার হচ্ছে দেখেন এখানে কি মিথ্যা প্রমাণ করার মত কোনো কিছু আছে জি না স্যার কোনো কিছু নাই সব কিছু যাই হোক তো লতিফুল কবির ওনাকে 2 থেকে আপনি 2টা থেকে 5টা প্রশ্ন করবেন আপনারা হ্যাঁ কারণ ওনার ওই আমাকে একটু আর যে বাইরে দাও স্যার আসলে আমি খুবই চাপের মধ্যে আছি ওনাকে একটু যেতে হবে কালকে হলে স্যার আমি যতটা সময় দেওয়া লাগতো আমি দিতে পারতাম কিন্তু আমি একটু 
সমস্যার মধ্যে স্থিত আমাকে আপনারা যারা আছেন দুই থেকে পাঁচটা প্রশ্ন ওনাকে করবেন আপনার মন থেকে যে প্রশ্নগুলো আছে ওনার কাছে জিজ্ঞেস করুন এখন আমার তিনটা অ্যাকটিভ অর্ডার আছে আমার আচ্ছা লটিফুল ভাই আপনি যে এতটা সফল যথেষ্টই সফল আপনার লাইফ টাইমে যথেষ্ট টাকা আর্নিং করছেন এটা একটা ম্যাক্সিমাম আর্নিং এর জন্য আপনি কতটা এফোর্ট দিবেন কতটা সময় দিবেন কতটা আসলে আমি যদি এফোর্টের কথা বলেন আমার আসলে এফোর্টের উপর কিছু নাই সত্যি বলতে যদি আপনি সাকসেস হতে পারেন যদি আপনি একটু দুই এক মাস লেগে থাকে যদি অর্ডার না পান যদি আপনি ছেড়ে দেন তাহলে আপনার পক্ষে কখনোই সম্ভব না সাকসেস হওয়া আমার মনে হয় আর আমি যখন কাজ করছি আমি এতটা এফোর্ট দিছি আমি এমন হয়ে গেছে আমার একদিনে আমি প্রায় 14 15 ঘন্টাও কাজ করছি আমি সব সময় রিসার্চ করছি স্যার যেগুলো বলতো সব সময় প্র্যাকটিস করতাম সব সময় প্র্যাকটিস করছি প্র্যাকটিসের উপর আসলে কিছু নাই আচ্ছা আর কেউ প্রশ্ন করবেন আমি শুধু চিলড্রেন বুক নিয়ে কাজ করি আমি আইডি খুলছিলাম পাঁচটা গিগ দিয়ে ওই পাঁচটা গিগে আছে আর কোনো গিগ দিইনি আমার 20টা গিগ দেওয়া যায় কিন্তু আমার শুধু পাঁচটা গিগ দেওয়া আছে আপনার গিগগুলি যদি একটু দেখাইতেন প্লিজ আচ্ছা এটা ওনার পার্সোনাল ব্যাপার ওইটা দেখার দরকার নাই কারণ এটা ওনার একা না আমি গিগটা দেখাইতে পারতেছি না আসলে হ্যাঁ ঠিক আছে লতিফুল আপনার এটা প্রয়োজন নেই কারণ তার প্রাইভেসির একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ অন্য প্রশ্ন করেন আপনি আচ্ছা এই কাজ কখনো ভুল হয় নাই বুঝি নেই ভাইয়া বলছি এই কাজ কখনো আপনার ভুল হয় নাই ভুল আমার একটা আইডি নষ্ট হয়েছিল তারপর আমার একটা আইডি রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গিয়েছিল ফলার কয়েকদিন পর রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গিয়েছিল আর দুইটা প্রশ্ন করেন আসলে তখন তোমার বোঝার কম এ ছিল পর স্যার কিছু বলছিল যে এগুলা এগুলা মেপ চললে মনে হয় আশা করা যায় আর কোনো সমস্যা হবে এই বলছি পরে আলহামদুলিল্লাহ এখন চলছে আচ্ছা লুৎফুল ভাইয়া জি বলেন ভাইয়া चिल्ड्रेन बुक मोटामुटी सब पर जिला जयपुर देखते बगुड़ा तो 
আমি আজিজুল হক কলেজে ক্লাস নিয়েছি বগুড়া মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজে ক্লাস নিয়েছি বগুড়ার স্যার টাঙ্গাইলের কি কি আছে টাঙ্গাইলে আছে টাঙ্গাইল সরকারি কলেজের স্টুডেন্ট আছে আমার স্যার বরিশালের কি কেউ আছে বরিশালের স্টুডেন্ট আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সব জেলারই আপনি পাবেন যারা যারা আমাকে যেখান থেকে নক দিয়েছিলেন স্যার গাজীপুরে কি কেউ আছে গাজীপুরের আছে গাজীপুরের মেয়ে আছে ছেলে আছে আহা বের করি না দাঁড়ান না একটু সব জায়গারই আছে ভাইয়া আপনি আপনার হোয়াটসঅ্যাপটা চেক করেন দেখেন যার যার এলাকার স্টুডেন্ট আমি পাঠাই দিছি আপনার হোয়াটসঅ্যাপে স্যার আপনার ভিডিও থেকে আমি দেখেছি স্যার অনেক অনেক স্টুডেন্ট আছে অনেক জেলার ছেলেটার ভিডিওটা একটু বের করি একটু দাঁড়ান হ্যাঁ আমাকে প্রশ্ন করিয়েন সমস্যা নাই ভাইয়া স্যার আমি গাজীপুর কালিয়াকোরের একজনের দেখছিলাম হ্যাঁ ওনার একটা ভিডিও দেখছিলাম স্যার আপনার ইউটিউবে सबको प्रतारित चौत नेट प्रब्लेम जगह प्रतारित चिंता करते मानतेटेड तिर हजार टाइम प्रतारित हर पर चिंता ना 
আমার ভিডিও দেওয়াই আছে ইউটিউবে হ্যাঁ শ্যামলীর আপু আমার কাছে কোর্স করে আলহামদুলিল্লাহ ইনকাম করতেছে এই যে তিরিশ হাজার টাকা প্রতারী হতে হওয়ার গল্প শুনুন শ্যামলীর আপুর কাছে আপুর বাসা হচ্ছে শ্যামলীতে যাই হোক এখন আপনাদের প্রশ্ন করার জন্য আমি সময় দিয়ে দিব আর তার আগে আমি কোর্সের ডিটেলস টা আলোচনা করব হ্যাঁ অনেক কিছু তো আমরা দেখলাম কোর্সের হচ্ছে আমার হচ্ছে টোটাল পঁচাত্তর ক্লাস 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 হবে পঁচাত্তরটারও বেশি ক্লাসের টাইম হচ্ছে সাটারডে হম তারপর মানডে শনি সোমবার ওয়েন্সডে বুধবার আর হচ্ছে ফ্রাইডে আগামীকাল ফ্রাইডে কিন্তু আপনাদের ক্লাস হবে না কারণ এখনো আপনাদেরকে কিছু শেখানো শুরু করি নাই এই জন্য ফ্রাইডে ক্লাস হবে না আপনাদের আচ্ছা এখন আপনাদের যে সপ্তাহে চার দিন ক্লাস হবে শনিবার সোমবার বুধবার এগুলো হচ্ছে আপনাদের মেইন ক্লাস মানে আমি আপনাদের টপিক শেখাবো আর ফ্রাইডে ক্লাসটা হবে স্পেশাল ক্লাস স্পেশাল বলতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব খুব গুরুত্বপূর্ণ এই চার দিন ক্লাস হবে ক্লাসের টাইম হচ্ছে এইট পি এম রাত আটটা টু নাইন থার্টি সাড়ে নয়টা আটটা থেকে সাড়ে নয়টা ক্লাস হবে লাইভ ক্লাস এই আজকে যেরকম লাইভ হচ্ছে আমার প্রত্যেকটা ক্লাসই হচ্ছে লাইভ কোনো আমার রেকর্ডেড ক্লাস নাই এই লাইভ ক্লাসটাই আমি আপনাদের রেকর্ড করে দিয়ে দিব মানে যেভাবে রেকর্ড করতেছি এভাবে রেকর্ড করে আপনাদেরকে দিয়ে দিব এবং আপনি আমার শুধুমাত্র ঘুমানোর টাইম বাদ দিয়ে ধরেন রাত একটা একটা থেকে আপনি হচ্ছে আপনার আটটার পরে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাবেন এই টাইমে আমার আটটার পরে হোয়াটসঅ্যাপে পাবেন শুধু দশটার পরে আপনি হচ্ছে কলে পাবেন মানে দশটা সকাল দশটার পরে আপনি আমাকে কল দিলে ডিরেক্ট পাবেন এবং আটটার পর থেকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে পাবেন মেসেজ দিলে তাছাড়া আপনি অল টাইম আমার সাপোর্ট পাবেন এই টাইম ঘুমানোর টাইম ঘুমাই অথবা কাজ করি অথবা যেটাই করি না কেন এটা হচ্ছে আমার একটু ঘুমানোর টাইম তো এই ঘুমানোর টাইম বাদ দিয়ে অল টাইম সাপোর্ট ঈদের দিন ছুটির দিন সরকারি দিন মনে করেন যে আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ের দিন হইলেও মনে করেন যে সাপোর্ট দিতাম ইনশাল্লাহ ঈদের দিন যেহেতু ছাত্র ছাত্রীদেরকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখবেন কয়েকটা ঈদের দিনের ভিডিও আছে যে ঈদের দিনে অর্ডারের কারণে স্টুডেন্ট আমার কাছে সাপোর্ট নিয়েছিল ইউটিউব চ্যানেল ঘুরলেই বুঝতে পারবেন যেহেতু ঈদের দিন সাপোর্ট দিয়েছি সেহেতু আমার বিয়ের দিন সাপোর্ট চাইলেও ছাত্র ছাত্রীদেরকে দিতাম ইনশাল্লাহ তো এটা হচ্ছে কোর্সের আমার ডিটেলস আমার কোর্স ফি হচ্ছে আপনার এই ব্যাচে এই যে পাঁচ হাজার ছয়শো টাকা এই চৌত্রিশতম ব্যাচ এটা ঈদের অফার যারা ভর্তি হন নাই যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন আমার কাছে ভর্তি হয়ে যাইন এখন আমি র্যান্ডম প্রশ্ন নিব আপনারা প্রশ্ন করেন আমি উত্তর দিব এক এক করে প্রশ্ন করবেন আচ্ছা আপনারা একটু ওই যে আপনার স্ক্রিনের মধ্যে দেখেন হাত লেখা হাতের সাইন দেওয়া আছে হাতগুলা উঠাই ধরে রাখেন হাতের মধ্যে একবার টাচ করেন হাতগুলা সিরিয়াল অনুযায়ী আমি হচ্ছে আপনাদের প্রশ্ন করতেছি দেখেন আপনার স্ক্রিনে একটু টাচ করেন হাতের মতো সাইন আছে পাঁচ আঙ্গুলের সাইন আপনারা যারা প্রশ্ন করবেন ওইটা ওই সাইনে ক্লিক করেন আমি এক এক করে জিজ্ঞাসা করব নাম আনমিউট করে প্রশ্ন করবেন ওহন ভাই আপনি বলেন প্রথমে যারা ভর্তি হয়নি তারা ক্লাসে জয়েন দিয়েছে তারা যদি কোর্স না করে অথবা ভর্তি না হয় তাহলে এই কোর্সটা ক্লাসটা শুধু তাদের জন্য ফ্রি ছিল এরপরে আর কোনো ফ্রি থাকবে না এর পরে ক্লাসগুলো হবে শুধুমাত্র যারা ভর্তি হয়েছে টাকা দিয়ে তারাই ক্লাস করতে পারবে আচ্ছা আর কোনো প্রশ্ন আছে ওয়ান ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ কবির খান ভাই আপনি প্রশ্ন করেন কবির খান এর মধ্যে ইনকাম আসে দুই থেকে আড়াই মাসের মাথায় ইনকাম আসে তারপর আমি এক্সট্রা সময়টুকু শেখাবো যাতে আপনাদের কখনো কোনো প্রবলেম না হয় ইনশাল্লাহ আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আপনি সাপোর্ট পাবেন আমার যে ফোন নাম্বারটা দেওয়া আছে এই ফোন নাম্বারটা আমি দুই সাল থেকে চালাচ্ছি এই নাম্বারটা পরিবর্তন হয় নাই যতদিন গ্রামীণ ফোন আছে আমি আছি ততদিন ইনশাল্লাহ পরিবর্তন হবে না 
এই নাম্বারটাই থাকবে এই নাম্বারে আপনি নক দিলে কল দিলে আজকে থেকে 10 বছর পরও যদি আমি বেঁচে থাকি ইনশাআল্লাহ আপনি সাপোর্ট পাবেন আচ্ছা রেজওয়ান ভাই হয়তোবা নেট প্রবলেম নাজমুল নাজমুল আলম তন্ময় আপনি বলেন ভাইয়া নাজমুল আলম তন্ময় আনমিউট করে কথা বলেন স্ক্রিনে টাচ করেন আনমিউট করে কথা বলেন আচ্ছা নাই গাজী মোহাম্মদ রুবেল ভাই আপনি প্রশ্ন করবেন জি ভাইয়া আমরা হচ্ছে যদি প্রচুর হার্ড ওয়ার্ক করি তাহলে তো মোটামুটি দুই মাসের মধ্যে ইনকামের পথে যেতে পারবো মনে হয় ইনশাআল্লাহ জীবনে কোনো কিছু করতে চাইলে হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় না আমরা হচ্ছে সব থেকে বেশি ফাঁকি দেই দেখেন আপনি যখন অনার্স পড়েছেন পড়াশোনা করেছেন আপনি খুব পরম কম পড়াশোনা করেছেন আমি খুব কম পড়াশোনা করেছি পরীক্ষার এক মাস দুই মাস আগে পড়াশোনা করেছি বাট ধরেন আমরা অনার্স পড়ার সময় যদি প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা আধা ঘন্টা করে যদি পড়তাম পরীক্ষার আগে কিন্তু এত আমাদের চাপ নেওয়া লাগতো না তাই না ভাইয়া জি বেশি কঠোর পরিশ্রম করার দরকার নাই যারা বুদ্ধিমান কম তারা বেশি কঠোর পরিশ্রম করে যারা বুদ্ধিমান তারা কম কষ্ট করে টাকা ইনকাম করে দুই নাম্বার ওয়ে না অবশ্যই এক নাম্বার ওয়েতে ওকে ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ ভাইয়া খুরশিদ আলম ভাই আপনি কিছু বলবেন এমডি খুরশিদ আলম জি স্যার বলেন স্যার আমি স্যার যখন আপনার এই ক্লাসে ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার আগে স্যার আপনার ইউটিউব টিউটোরিয়াল গুলি মানে আমি 10 থেকে 12 দিন একটা না দেখতে থাকি আচ্ছা তো আমার মনে আমি আরো অনেক টিউটোরিয়াল দেখি অনেকের তো আপনার ভিডিও গুলি দেখে আমি অনেক ই হইছে এক্সাইটেড হইছি যেন আপনার এই ক্লাসে আমি ভর্তি হই তো আপনার ক্লাসে অলরেডি ভর্তি হইলাম তো স্যার আমি চাকরি করি স্যার তো আমি 50000 টাকা স্যার বেতন পাই তবে আমার একটা স্বপ্ন যে আমি এই ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে কিছু করব স্যার এটার জন্য স্যার আপনি দোয়া করবেন এবং আমার সফলতাটা স্যার যেন আমি অর্জন করতে পারি সেই দিকে স্যার আপনি একটু লক্ষ্য করবেন স্যার ইনশাআল্লাহ থ্যাঙ্ক ইউ স্যার তারপর রমা রোমান আলী রোমান আলী ভাই প্রশ্ন করবেন জি স্যার জি বলেন ভাইয়া স্যার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটা যে আপনার কাছে আমি একদিন ফোন করেছিলাম যে আপনি বললেন যে দুই মাসের মধ্যে আপনি আমি কাজ শিখে যাব আপনার কোচ নিলে কিন্তু মনে হয় দুই মাস পরে আপনি বললেন যে ইয়া ল্যাপটপ কিনবা হবে কিন্তু এই ল্যাপটপ আর পিসি যদি দুই মাস পরে না কিনতে পারি আমি কি কাজ করতে পারবো না কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা মানে আমি এই যে আপনি কাজ বললেন যে দুই মাসের মধ্যে কাজ আমি শিখে যাব আচ্ছা কাজের টাকা দিয়ে যদি আমি ল্যাপটপ কি मिथ्या তারপর
সাইফুল ইসলাম মিস হাবিবা আপু আপনি বলেন আমি দিয়ে দেব এটা আপনি লাইফ টাইম চালাইতে পারবেন এই অ্যাপ গুলো নিতে এই টুলস গুলো নিতে কোন টাকা পয়সা কিচ্ছু লাগবে না আমি আপনাদেরকে ফ্রি দিয়ে দেব ওগুলো আমি কিনেছি বাট আপনাদেরকে আমি ফ্রি দিয়ে দেব ভাইয়াছে আপনি কোন প্রশ্ন করবেন জি ভাইয়া আমার একটা প্রশ্ন ছিল আর কি মানে আমরা তো ভর্তি হই নাই তো আমরা কি ভর্তি হওয়ার পরে প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিডিও কি আমরা হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে পাবো জি সিএম শিকদার ভাই আপনি ভর্তি হয়ে গেলে আপনাদেরকে দুইটা গ্রুপে অ্যাড করে দিব এই যারা ভর্তি হয়েছে তাদেরকে যেভাবে গ্রুপে অ্যাড করছি আপনাকে ওভাবে অ্যাড করব ওই গ্রুপের মধ্যে সব পেয়ে যাবেন আপনি আচ্ছা ভাইয়া ধন্যবাদ আচ্ছা তারপর নূর মোহাম্মদ ভাই আপনি কি বলবেন নষ্ট হয়ে গেছে হঠাৎ সে তার অর্ডার রানিং আছে অথবা অর্ডার পেয়ে গেছে তখন কি করে যার কম্পিউটার আছে তাকে বলে যে ঠিক আছে তোমাকে আমি থার্টি পার্সেন্ট টাকা দিয়ে দিব তুমি আমার কাজটা করে দাও এরকম করে অনেকেই করে আমার স্টুডেন্ট ভালো পিসি বিল করা যায় বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাইতে পারবেন ব্যাগে ঢুকায় নিতে যাইতে পারবেন আর পিসি হলে ইলেকট্রিসিটি গেলে চলবে না বর্তমান যুগে ল্যাপটপই বেশি সুবিধা দেশের বাইরের কিছু ল্যাপটপ পাওয়া যায় পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা খুব ভালো চলে উড়া ধরা চলে ওগুলা নিতে পারেন আর ল্যাপটপে একটা অসুবিধা চোর টুক করে নিয়ে যাইতে পারবে আর সিপি হলে চোর নিয়ে যাইতে পারবে না ইব্রাহিম আহমেদ ভাই কোন প্রশ্ন করবেন জি স্যার বলেন স্যার আসলে আমরা মানে কি ধরনের ল্যাপটপ গুলো নিতে পারি স্যার আচ্ছা এই আপনি পরবর্তীতে আমাকে ফ্রি টাইমে পরামর্শ দিয়ে আপনার বাজেট অনুযায়ী আমি আপনাকে একটা বেস্ট প্ল্যান দিব কোন কম্পিউটার কিভাবে নিলে কোনটা কি কি চিন্তা করে নিলে আপনার ভালো চলবে এটা বলে দিব এখন স্যার এটা সবাইকে বলে দিতে হয় ভালো হয় বলবো ভাইয়া বলবো যদি কেউ ভর্তিও না হয় আমাকে নক দিয়েন কল দিয়েন পার্সোনালি আমি বলে দিব ইনশাআল্লাহ সমস্যা নাই তারপর এমডি শিফাত ভাই আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন 
আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার আমরা যদি আপনার কাছে ভর্তি হই মানে প্রথম দিন থেকে কি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ লাগবে দের থেকে দুই মাস কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ লাগবে না দের থেকে দুই মাসে ফোনে ক্লাস করতে পারবো ফোনে ক্লাস করতে পারবেন ফোনে যে কাজগুলো আছে ফোনে কাজগুলো করতে পারবেন তারপর গিয়ে ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটার কিনলে ভালো হবে তাহলে আগেই মানে পরে কম্পিউটারটা কিনলে হবে কিন্তু আগে ক্লাসগুলো করা লাগবে ক্লাসগুলো করতে হবে এখন আপনার যদি কম্পিউটারও থাকে তারপরে আপনাকে আগে মোবাইলে করতে হবে কম্পিউটারটা ইউজ হবে না তখন আর না এটাই জানার জন্য আচ্ছা তারপর হচ্ছে গাজি ভাই আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন গাজি ভাই হাত উঠিয়েছিলেন আচ্ছা গাজি ভাই নাই ইয়াম ইয়াসমিন বিউটি আপনি কিছু বলবেন আপু আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপু বলেন আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে অনেকে তো ল্যাপটপ চালাতে পারে না তো এটাও কি আপনি শেখাই দিবেন নাকি হ্যাঁ শেখাই দিব যেগুলো চালাইতে হয় আপনার ক্লাস দেখলে আপনি বুঝে যাবেন নতুন করে শেখার কিছু নাই অনেক ধন্যবাদ ভাই আচ্ছা তারপর হচ্ছে সিটি মাল্টিমিডিয়া कम्पिटारे खराब इलेक्ट्रिसिटी সব হবে মোবাইল ডাটা দিয়ে হবে इवन আপনার ওয়াইফাই না থাকলো আপনি সারা জীবন মোবাইল ডাটা দিয়ে করতে পারবেন যারা গ্রাম থেকে কাজ করে যাদের ওয়াইফাই নাই তারা তো এইভাবেই কাজ করে না মানে কানেক্ট করা যাচ্ছে ল্যাপটপটা ল্যাপটপের ব্যাপারটা তো জানি না যে ল্যাপটপ হোক ডেস্কটপ হোক আপনার ওয়াইফাই না থাকলেও চলবে ওয়াইফাই এরও যে কাজ অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ওই ইন্টারনেট দিয়ে কাজ করা এই सेम কাজ মানে মোবাইলের এমবিটা ওখানে ইউজ হবে জি মোবাইলের এমবি হটস্পটের মাধ্যমে মোবাইলের এমবি ইউজ হবে ওয়াইফাই এর পরিবর্তে আচ্ছা আচ্ছা স্পিড ভালো থাকবে তো না ওয়াইফাই এর থেকে স্পিড ভালো থাকে আচ্ছা আচ্ছা স্যার আই হ্যাভ নো আইডিয়া তাই জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা স্যাটারডে কি ক্লাস হবে ফ্রাইডে তো হবে না আপনার শনিবার হ্যাঁ শনিবার ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ আপু আচ্ছা ঠিক আছে আর হচ্ছে রাফিয়া আক্তার রাফিয়া আক্তার जी सर, आमिन जी इसको तो चल चिलाम जे आह आमदे मने आमला लैपटॉप यूज़ करा शुरू कर बो को तो तमो क्लास थी के बाप कॉबी थी के इटा तो एक्सेक्ट एक उन बोला जाता है ना आपु इटा जोखुन हो बे आमी तो खुन बोले दी बोता रह गए आंसर धारो ना दी तो पढ़ बन्ना मने जी एक एटलिस्ट देर मास धारे � প্র্যাকটিস মোবাইলে দেব ভাইয়া মোবাইলে প্র্যাকটিস দেব আপাতত না 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 স্যার আমার যদি ল্যাপটপ থাকে আমি বলতেছি আমার তো ল্যাপটপ আছে তাহলে কি আমি কি ল্যাপটপে কাজ করলে এটা ভালো হবে হ্যাঁ ল্যাপটপে প্রথমত কাজ করতে পারবেন না কারণ আগে মোবাইলে কয়েকদিন ক্লাস করায় বিষয়গুলো শেখাবো তারপর ল্যাপটপে কাজ করতে পারবেন ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি আচ্ছা স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে যে মানে একজন মানুষ চাইলেই কি তার चाहले विभिन्न सैटे खुलते 
चले इनशालाटूडेंट होमर्श আপনি জীবনে হতাশ আমাকে ফোন দিয়ে পরামর্শ নিতে পারেন ভাই আপনাকে কালকে কখন ফোন দিলে পাওয়া যাবে আমাকে সকাল 10টার পর থেকে আপনি এনি টাইম আমাকে কল দেন তবে সন্ধ্যার সময়টা যে টাইমে আমার ক্লাস চলে যেমন রাত 8টা থেকে 11টা 10টা 11টা 12টা পর্যন্ত এই সময় ফোন দিলে একটু মানে মিস হতে পারে বাট পরে আমি আবার ব্যাক করি সমস্যা নাই जी <laughs> कल दीब इनशालाइकुम